క్యారెట్ బ్రెడ్ బనానా స్మూతి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం పాలు బనానా క్యారెట్ అల్లం కొబ్బరి పొడి ఇవేంటంటే రోల్డ్ ఓట్స్ ఇవి ఇలాగే సోక్ చేసుకొని కూడా తినొచ్చు అనమాట అలాంటివి అలాగే ఆల్మండ్స్ బాదాం సినిమన్ దాల్చిన చెక్క అలాగే నట్ మెక్ జాజికాయ అంటాం కదా అది స్మూతి కన్సిస్టెన్సీ కోసం మిల్క్ వాడుతున్నాం మనము స్మూతి అంటే తెలుసు కదా కొద్దిగా టైట్గా ఉంటుంది రెగ్యులర్ స్ట్రాలో లాగితే కూడా రాదనమాట అంటే ఇంకొంచెం చిక్కగా ఉంటుంది లావు పాటి స్ట్రాలు స్మూతి తాగడానికి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అవన్నీ యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా అలాగే గ్లాస్తో తాగేయడం స్పూన్తో తినడం లాంటివి చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఒక సాస్ పాట్ గిన్నె పెట్టుకొని దీంట్లో క్యారెట్ ఉడికించుకుందాం దీంట్లో క్యారెట్ కొద్దిగా రఫ్ చాప్ చేసి వేసుకొని ఉడికించేసుకుందాం చిన్న ముక్కలు చేస్తే కొద్దిగా ఫాస్ట్గా కుక్ అవ్వడానికి ఉంటుంది కదా అందుకని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసేస్తున్నాం ఈ విధంగా క్యారెట్స్ క్యారెట్ మొత్తం ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని ఆ ముక్కల్ని ఉడికించేసుకుందాం ఈ ఉడికిన తర్వాత దీన్ని బ్లెండ్ చేసుకుంటాం అనమాట బనానా డైరెక్ట్గా వాడేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బనానాని మనము ఉడికించాల్సిన అవసరం లేదు పచ్చిగా తినచ్చు కాబట్టి ఓకే క్యారెట్ కూడా పచ్చిగా తినచ్చు కానీ స్మూతీ కోసం ఆ స్మూత్ టెక్స్చర్ రావాలి పేస్ట్ లాగా రావాలి కాబట్టి ఉడికించి బ్లెండ్ చేసుకుంటాం పచ్చిగా వేస్తే ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కొద్దిగా తొక్కలాగా వస్తుంది కదా అలా రాకూడదు ఓకే రైట్ తర్వాత బనానా అలాగే యూస్ చేసుకుంటాము జింజర్ కావాలి కొద్దిగా జింజర్ని చాప్ చేసి పెట్టుకుందాం ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ రఫ్ చాప్ ఉన్నా కూడా చాలు ఎందుకంటే దీన్ని కూడా మళ్ళీ బ్లెండింగ్లో వేసేస్తాం కాబట్టి కొంచెం పెద్ద ముక్కలు ఉన్నా కూడా బ్లెండ్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ యా బాదాం బాదాంని కూడా చాప్ చేసి పెట్టుకుందాము ఇదేంటంటే కొద్దిగా కంటెంట్లోకి వెళ్తుంది అంటే మిశ్రమంలోకి వెళ్తుంది కొంచెం గార్నిష్కి కూడా వాడతాం బాదాంని ఈ విధంగా వర్టికల్గా కనుక స్లైస్ చేసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది చూడ్డానికి పొడవు పొడవుగా పోగుల్లాగా వస్తుంది అనమాట లుక్ కూడా బాగుంటుంది పైనుంచి ఇలా చల్లుకున్నప్పుడు ఇదేంటంటే ఈ స్మూతీ కూడా కొంచెం సటిల్గానే ఉంటుంది సాఫ్ట్గా ఫ్లేవర్స్ కానీ స్వీట్స్ కానీ ఎక్కువ యూస్ చేయము బాదాం కూడా చాప్ చేసుకున్నాం కదా క్యారెట్ ఉడికిపోతుంది ఇటువైపు బనానాని మాత్రం ఏం చేద్దామంటే కొద్దిగా రఫ్ కట్ చేసి పెట్టుకుందాం దట్స్ ఇట్ బనానా కూడా ఉంది కొద్దిగా క్యారెట్ ఉడికిన తర్వాత తీసి బ్లెండర్లో వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకుందాం క్యారెట్ కుక్ అయిపోయింది ఇక స్టవ్ కట్టేశాను దీన్ని స్ట్రైన్ చేసుకొని కొద్దిగా చల్లార్చుకొని ప్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే స్ట్రైన్ చేస్తున్నాను అలాగే దీంట్లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసినట్లయితే చల్లగా అయిపోతుంది లేదంటే కోల్డ్ వాటర్లో చిల్డ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా ఐస్ వాటర్ అలాంటి దాంట్లో కూడా డిప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా మిక్సీ జార్ లోపల ఈ ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను 
అలాగే బనానా ఓట్స్ ఈ ఓట్స్ ఏంటంటే రెడీ టు ఈట్ ఓట్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా వేసుకుంటాము లేదంటే వీటిని కూడా కుక్ చేసుకోవాలి బాయిల్ చేసుకోవాలి దీని ముందే పౌడర్ కొట్టి వేసుకున్నా కూడా బెటరే లేదంటే అలా కూడా వేయచ్చు దీంతోపాటు బ్లెండ్ అయిపోతుంది జింజర్ అల్లం వేసుకున్నాం కొబ్బరి పొడి తర్వాత వేసుకోవచ్చు ఇందులో మిల్క్ వేస్తున్నాను ఈ పాలు ఏంటంటే రెడీ టు డ్రింక్ అంటే కొన్ని టెట్రా ప్యాక్స్లో వాటిలో వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్యాశ్చరైజ్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా తాగచ్చు అనేటువంటి ఉంటాయి ఈ టోన్ మిల్క్లో అవైతే అలాగే వాడుకోవచ్చు లేదు అంటే పచ్చిపాలు కూడా తాగేది ఓకే అనుకున్నట్లు అయితే వాళ్ళకు ఓకే కానీ నార్మలీ వాట్ ఐ డూ ఈజ్ పాలు కాచి చల్లార్చి వాడుకుంటాం అనమాట ఓకే ఆ విధంగా మిల్క్ కూడా వేస్తాను ఒకసారి చూసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది దీన్ని బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్యూర్ అయిన చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ప్యూర్ అయిన దిస్ సెన్స్ స్మూతి రెడీ అయిపోతుంది అప్పటికి బాగా స్మూత్గానే చేసుకోవాలి దీన్ని ఏంటంటే మధ్యలో గ్రాన్యూల్స్ ఇట్లాంటివి ఉండవు ఎందుకంటే మళ్ళీ వడపోయడాలు ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఇదే వీలు అయ్యేంత స్మూత్గా రావాలి కాబట్టి ఎక్కువసేపు బ్లెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది చక్కటి స్మూతి రెడీ అయిపోయింది రైట్ కదా దీన్ని ఫస్ట్ ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇందులో బాదాం అలాగే సినిమాని ఇంకా నట్ మ్యాగ్ సినిమాని గ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ నట్ మ్యాగ్ అలాగే కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి వీటన్నింటిని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి రైట్ చక్కటి స్మూతి రెడీ అయిపోయింది దీని ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో చూద్దాం